സത്യാഗത്തെ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ചിലർ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത് വിചാരിക്കാന്ന് വിചാ വിചാരിച്ചു അതായത് സ്വർണം അണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ആക്ച്വലി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ എസ്പെഷ്യലി കേരളം ആ കേരളക്കാർ എവിടെ ചെന്നാലും അവരുടെ ഇടയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ബൈബിൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടോ എതിരായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ടോട്ടലി നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ബൈബിൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യ അത് ഞാൻ ഒന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ടോട്ടലി ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഈ മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് കഴിവതും ടോട്ടൽ ബൈബിൾ കവർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനും പറയത്തില്ല ഡിസിഷൻ അവനോ തന്നെ എടുക്കണം എന്റേതായിട്ട് പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻ ആരും എന്താ പറയുന്നത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഞാൻ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഓൾസെയും ഓൾസമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ജെനിസിസ് അപ്പൊ ഈ ബൈബിളിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പീരീഡ്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അതായത് ആദമാൻ ആവുക വീഴുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതായത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും ദെൻ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്ലഡ് ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് വരെയുള്ള നോഹിന്റെ കാലം വരെയുള്ള ടൈം ദെൻ നോഹിന്റെ കാലം തുടങ്ങി അബ്രാഹിമിന്റെ കാലം വരെയുള്ള ടൈം അതിനുശേഷം അബ്രാഹം തുടങ്ങി കർത്താവ് വരെ കാരണം അബ്രാഹം തുടങ്ങി പിന്നെ മോശ നിയമത്തിന്റെ കാലമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ദൻ പുതിയ നിയമം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മലയാളി ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഇത് മറക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള ടോപ്പിക്കും അല്ല ടോട്ടലി ഇറലവന്റ് അപ്പൊ ഉൽപ്പത്തി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലം അപ്പൊ ഈ ബൈബിളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കി ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും അത് മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കാലം ആൻഡ് ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അതായത് റെവലേഷൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഈ വീഴ്ചയും വീണ്ടെടുപ്പും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി അപ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അതായത് എല്ലാം നല്ലതായിരുന്ന കാലം ഇനി അവസാനത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും എല്ലാം എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മലയാളത്തിൽ മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ ഏക എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണം കാരണം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും എടുക്കുമ്പോ ചാപ്റ്റർ ടുവില് ആ ഏതാ മുഴുവൻ വായിക്കണ്ട അതിന്റെ പത്ത് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഒരു നദി ഒഴുകി അവിടെ വെച്ച് അത് നാല് കൈവഴിയായി പിരിഞ്ഞു ആദ്യത്തേതിന്റെ പേര് പീശോൻ സ്വർണമുള്ള നാടായ ഹർമില ദേശം മുഴുവൻ ചുറ്റി അത് ഒഴുകുന്നു ആ നാട്ടിലെ സ്വർണം മാറ്റുകൂടിയതാണ് അപ്പോ ഏതൻ തോട്ടത്തില് സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള സ്ഥലത്തും സ്വർണത്തെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ എല്ലാം അല്ല പിന്നീട് പാപത്തിൽ വീണപ്പ തിന്മയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവിൾ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും എക്സാ വലിയ എക്സാമ്പിൾ സ്വർണത്തൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവര് ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ പിശാചെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളിടത്തോളം സ്വർണത്തെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഈവിളും ദൈവം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവർ
സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം അത് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ പോണോഗ്രാഫി തുടങ്ങി എല്ലാ വൈകൃതങ്ങൾ വൈകൃതങ്ങൾക്കും കാരണമായത് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദൈവം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ദൈവം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിശാചിന് കീഴടങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ചീത്തയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചീത്ത എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങാത്തവരായിത്തീരും അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായം ഈ ഒന്നും രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് അറിയാലോ കാരണം മനുഷ്യൻ ഈ ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച കാര്യം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂവിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് താൻ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ എല്ലാം ദൈവം നോക്കി അത് നല്ലതെന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഈ ഈ സ്വർണമുള്ള നാടും ആ സ്വർണം ഉള്ളതിനെ എല്ലാം ദൈവം ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒന്നിന്റെ അവസാനത്തെ സെന്റൻസിൽ എല്ലാം നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സ്വർണവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ദെൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു റെവലേഷനിലെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സ്വർണം കാണുന്നുണ്ട് ട്വന്റി വൺ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചവന്റെ പക്കൽ നഗരവും കവാടങ്ങളും മതിലുകളും അളക്കാൻ ഒരു സ്വർണ ദണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമിയിലെ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു സ്വർണ ദണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ട്വന്റി വൺ വായിക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ വായിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മുത്തുകളായിരുന്നു ഓരോ കവാടവും ഓരോ മുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു നഗരവീതികളാകട്ടെ സ്വടിക സമാനം സുതാര്യമായ തനി പൊന്നുകൊണ്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈബിളിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും അവസാനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് മുമ്പും ഇതെല്ലാം വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞുള്ള പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും എന്തുണ്ട് സ്വർണം കാണുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എന്താ പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കാരണം ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചന എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതിൻ പ്രകാരം നമ്മൾ സത്യം അറിഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ സത്യം മാത്രമേ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കുള്ളൂ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യരാക്കും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ദൈവവചനം നൽകുന്ന ഐശ്വര്യത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥര അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ നമുക്കത് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കൂടി പഠിച്ചാൽ തീരില്ല കാരണം ഇത് ഓൾസം ടീച്ചിങ് ത്രൂ ഔട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടീഷൻ അവിടെ നോക്കുന്ന നല്ല അബ്രാഹത്തിന്റെ വീട് ഈ അബ്രാഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭാര്യമാർക്കുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭാര്യമാർക്കുള്ള മാതൃകയാരാ സാറയാണ് അല്ലെ സംശയമില്ല അപ്പൊ സാറായെ കുറിച്ച് സാറായുടെ ഏത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നേ ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ആളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഈ സാറ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭാര്യമാർ ഇത് ഈ സ്വർണമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല കേട്ടോ ഇൻസിഡന്റിലായിട്ട് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതാ ഈ സാറായ മാതൃകയാക്കിയേക്കുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലാ പോള് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് ഭാര്യമാർക്ക് അറിയില്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല ഈ സാറയുടെ ക്വാളിറ്റി ഭർത്താക്കന്മാർ അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നാല് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഒരാളും ബൈബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അരുമില്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അബ്രാഹത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദാവീദിനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസാഖിനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് പല മാതൃകകളും ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സാറ രണ്ടാമത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഉത്തരം ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂത്താണ് അപ്പൊ ഈ സാറായുടെ ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസി ലിസി പറഞ്ഞ താഴ്മയും സൗമ്യതയും ശാന്തതയൊക്കെയാണ് അതിപ്പോ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ത്രീയില് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു
ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം അലങ്കരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഞാൻ ആരും ഏത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങുന്നുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിനൊന്നും ഇല്ല പറയാം ഉണ്ടോ ആ ധനവാന്റെ ലാസന്റെ കാര്യത്തിൽ ധനവാൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടി മരിച്ച ഒരാളെ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ സംഗതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയാവുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു അല്ലെ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു മോശയും പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്ചർ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ദൈവത്തിന് പറയാനില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സാറായുടെ മാതൃക പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തെറ്റരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ മാതൃകയായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് അബ്രാഹമിനെ അനുസരിക്കുകയും നാഥ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത സാറായ പോലെ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം അലങ്കരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അവിടെ സാറ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന രണ്ടാം സെന്റൻസ് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിർമ്മലവുമായ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് സാധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മുടി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിശിഷ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യമോടികൾ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഭൂഷണം മറിച്ച് സൗമ്യതയും ശാന്തതയും ആകുന്ന ആത്മാവ് എന്ന അനശ്വര രത്നത്തോടു കൂടിയ ഹൃദയത്തിലെ നിഗൂഢ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം അതാണ് ദൈവദൃഷ്ടിയിൽ അമൂല്യം എന്നിട്ട് അവിടെ സാറായ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുക ഈ യോശാന ബൈബിളിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല സത്യവാദ വസ്തുതയാണ് അത് കറക്റ്റ് സത്യവാദ വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കുകയില്ല ഞാൻ വായിക്കാം മൂന്നിന്റെ രണ്ടില് കടകളില്ല ഉണ്ടോ മൂന്നിന്റെ രണ്ടില് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം യു ക്യാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഏത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് വെച്ചോ ഹീ ഹീബ്രു ഇല്ല ഗ്രീക്ക് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ സ്റ്റഡി എയ്ഡ്സ് ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് ആർക്ക് വേണേലും നോക്കാം അതിൽ പത്രോസ് വിലയേറിയ വസ്ത്രം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പത്രോസ് എഴുതിയെടുത്ത് സത്യവദോസ് സത്യവദോസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ടുവില് മൂന്നിന്റെ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമെയുള്ളത് അല്ല അത് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനത് വളരെ കാരണം ഈ സ്വർണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി ചെയ്യാറില്ല കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് പെർമനന്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലിരുന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് പഠിച്ച് കാരണം ഇത് വളരെ കോൺ കാരണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ദൈവത്തിന് വിധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും വർഷങ്ങൾ എടുത്തും പ്രാർത്ഥനയോടും ഒക്കെ കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ പത്രോസ് എഴുതിയെടുത്ത് പത്രോസ് വിലയേറിയ വസ്ത്രം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല യു ക്യാൻ ചെക്ക് പത്രോസ് എഴുതിയത് നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമെയുള്ളതല്ല അപ്പൊ വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു മീനിങ് ആയിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ വേജൻസിന്റെ ഒരു സൈനായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല അതെ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിൽ വേണം എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ പത്രോസ് എഴുതിയപ്പോ ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ടു അതായത് പറഞ്ഞ ഈ സത്യവദോസ് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റ് ആണ് എൻ കെ ജെ വി വായിച്ചേക്ക് എൻ കെ ജെ വി കറക്റ്റ് ആ ബട്ട് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഈ ഈ സോഡ് അതാണ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഈ സോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനം ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഒറിജിനൽ ഗ്രീക്ക് വേർഡുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് വചനം പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ ദുരുപദേശങ്ങളും കയറി വരാൻ കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തെരുവെഴുത്തുകളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രം
കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരമായിട്ട് മാറി അത് പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫൂളിഷ് ടീച്ചിങ്സ് ആ അപ്പൊ പറയും തിരുവഴുത്ത് ഇത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവനില്ല നമുക്കറിയാം കുർബാനയിലെ ചില വേർഡുകളാണ് കർത്താവിന്റെ വായുദാനം അനുസരിച്ച് കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടവരെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് എഴുതി യോഹനാനം അതായത് മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവനില്ല എന്ന് എഴുതിയത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് പക്ഷെ യോഹനാൻ കർത്തൃവേശം എഴുതിയില്ല അതെ പറഞ്ഞു അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സത്യം അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം യോഹനാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ എഡിറ്റഡ് ബൈബിൾ ഇല്ലായിരുന്നു അത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആ സച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അത് വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്തവന് ജീവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കർത്തൃവേശി അതിനകത്ത് വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സംശയമേ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം യോഹനാൻ അന്ത്യത്താഴ് എഴുതിയിട്ടില്ല അന്ത്യത്താഴ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇതെന്റെ ശരീരം ആകുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും യോഹനാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്മൾ കറക്റ്റ് വഴിക്ക് പോകണമെന്നും നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യോഹനാൻ അല്ല പത്രോസ് എഴുതിയില്ല വിലയേറിയ വസ്ത്രം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സ്വർണത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളിയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് മീൻസ് പത്രോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളല്ല കൃത്യത സൗമ്യതയും സാവധാനതയും ആകുന്ന ആത്മാവ് എന്ന അനശ്വര ഭൂഷണത്തോടു കൂടി ആന്തരിക വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാധാന്യം അറിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിച്ചത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് സാറയാണ് അതായത് ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സാറ സ്വർണം ഇട്ടിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്താ പറയും സാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ സാറയുടെ വള റവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് കാരണം ലിസി ഇത് ഒത്തിരി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയനം എടുക്കുമ്പോ സാറയുടെ വള റവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ അബ്രാഹത്തിന്റെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയില് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഡോൺ ഗോ ബിയോണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ എഴുതപ്പെട്ടതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ളത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് പോകാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ഇപ്പൊ നോ മാൻസ് ലാൻഡിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അബ്രാഹം മകന് കല്യാണത്തിന് പെണ്ണ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അബ്രാഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അബ്രാഹത്തിന്റെ ദാസൻ പുറപ്പെട്ടു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മിറക്കുലസ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രൊവിഡൻസില് റബേക്കയെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ ഇതില് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ മതി അതിന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ജെനിസിസ് ട്വന്റി ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ നീ ആരുടെ പുത്രി എന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ പിതാവ് നാഹോറിന് മിൽക്കായിൽ ജനിച്ച മെത്വയിലാണ് എന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ മൂക്കിൽ മൂക്കുത്തിയും കൈകളിൽ വളകളും അണിയിച്ചു ഇനി എന്നിട്ട് അമ്പ് തുടങ്ങി വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ലാബാനും മെത്വയിലും പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം കർത്താവിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഗുണമോ ദോഷമോ പറയാനില്ല ഇതാ റിബേക്ക നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവളെ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുക കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവൾ നിന്റെ യജമാനന്റെ പുത്രന് ഭാര്യയായി തീരട്ടെ അബ്രാഹിമിന്റെ ദാസൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ് കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ചു അനന്തരം ആ ദാസൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും ഉടയാടകളും എടുത്ത് റബേക്കയ്ക്ക് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് ആ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അബ്രാഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ദാസിന് ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവളെ അണിയിക്കാനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നു അപ്പോ ലിസി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എടുക്കുന്നത് തെറ്റില്ല എന്താണെങ്കിലും സാറ ആഭരണം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പെണ്ണിനെ സ്വർണം ഇടി
ബൈബിളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ജോസഫ് ജോസഫ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റാമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റിൽ അതെ നാൽപ്പത്തൊന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അനന്തരം ഫറോൻ തന്റെ കയ്യിലെ മുദ്രമോതിരം ഊരി ജോസഫിന്റെ കയ്യിൽ അണിയിച്ചു അപ്പൊ ജോസഫിന് എന്താണെങ്കിലും ഗോൾഡ് അലർജി ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം സ്വർണ്ണമോതിരം ഊരി ഇടിയിച്ചപ്പോ ജോസഫ് അത് അണിഞ്ഞു അത് സൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി വാട്ട് അതോറിറ്റീസ് അപ്പൊ സ്വർണം ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യഹോവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ജോസഫ് അത് ഇടില്ല ഇടില്ല ഇതന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അവരെല്ലാം സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ നിയമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം പുറപ്പാടിൽ എഴുതി പുറപ്പാടിലുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും സ്വർണ്ണം ഇടരുത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഒരിടത്തും നിയമത്തിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽക്കാർ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് നിയമത്തിൽ എഴുതി അത് നിയമമല്ല അത് അത് അവർ ചെയ്തൊരു ആക്റ്റാ അതുപോലെ അവർ സ്വർണം ഊരിയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ചെയ്തൊരു ആക്റ്റാ എന്നാൽ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും സ്വർണം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് വ്യക്തമായിട്ട് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അടിവരയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തും സ്വർണത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ലെറ്റസ് കം ബാക്ക് ടു ആ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ പ്രശ്നം ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് അധ്യായത്തിൽ അതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അതോ അതോടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ദൈവം യാക്കോബിനോട് അരുൾ ചെയ്തു എഴുന്നേറ്റ് ബഥയിലേക്ക് പോയി പാർക്കുക സഹോദരനായ യേശാവിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയപ്പോൾ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിന് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിയുക അപ്പോൾ യാക്കോബ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യദേവന്മാരെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ശുദ്ധീകരിച്ച് വസ്ത്രം മാറുകയും കഷ്ടകാലത്ത് എന്നെ സഹായിക്കുകയും പോയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവ ദൈവത്തിന് ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ബഥയിലേക്ക് പോകാം കൈവശമുള്ള എല്ലാ അന്യ ദേവ വിഗ്രഹങ്ങളും കർണാഭരണങ്ങളും അവർ യാക്കോബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു യാക്കോബ് അവ ശഖേമിനടുത്ത് ഒരു ഓക്കുമരത്തിനടിയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെയും അവര് ഇത് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി മരത്തിനടിയിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ല ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അന്യ ദേവ അവിടെ യാക്കോബ് പറയുന്ന നോക്കാം അതിന്റെ രണ്ടാം സെന്റൻസ് യാക്കോബ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അന്യ ദേവ ദേവന്മാരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ പുറപ്പാടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നു അവരുടെ കർണാഭരണങ്ങൾ സ്വർണാഭരണങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയില്ല കാശുരൂപം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കർണാഭരണം ഊരി ഉപേക്ഷിച്ച് കാരണം അതിന് മുമ്പുള്ള സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്താലും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊരു ഓൾസം ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ അന്യദേവ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് യാക്കോബ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റസ് കം ബാക്ക് ടു കം ബാക്ക് അല്ല മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോ എക്സോഡസ് തേർട്ടി ടുവിൽ വരുമ്പോ എക്സോഡസ് തേർട്ടി ടുവിൽ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മോശം മലയിലേക്ക് കയറി പോയി മോശം വരാൻ താമസിച്ചപ്പോ അഹ്റോന്റെ അടുത്ത് ഇസ്രായേൽക്കാരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അതായത് മോശയെ കാണുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മോശ മുപ്പത്തിരണ്ട് എക്സോഡസ് തേർട്ടി ടു മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ വൈകുന്നത് കണ്ട് ജനം അഹ്റോന്റെ ചുറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കൂ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ മോശയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അഹ്റോൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും കാതിലെ സ്വർണ്ണ വളയങ്ങൾ എടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരും അതനുസരിച്ച് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ വളയങ്ങൾ എടുത്ത് അഹ്റോന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ അവ വാങ്ങി ഒരു കൊത്തു രൂപം കൊത്തുളി കൊണ്ട് രൂപം നൽകി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേല ഇസ്രായേലെ ഇതാ നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ ദേവന്മാർ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അഹ്റോൻ ക
അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് ആഭരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട അതിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങൾ അറിയാം മോശ യഹോയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവർ മാറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലേവിൽ മാത്രം മാറി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ കർത്താവ് മോശയോട് അരുൾ ചെയ്തു പോവുക ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നീ മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജനവും നീയും ഇവിടം വിട്ടു പോവുക നിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ഇത് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്രാഹിമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദേശത്തേക്ക് പോവുക ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ ഒരു മാലാഖ്യ അയച്ച് കനാനിയർ അമോജിയർ ഫിച്ചർ പെരിച്ചർ ഹിബിയർ ഇബിച്ചർ എന്നിവർ എന്നിവരെ ഓടിച്ചു കളയും പാലും തേഞ്ഞും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് പോവുക പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വരികയില്ല മർക്കടമുഷ്ടിക്കാരായ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചേക്കും ഈ ദുർവാർത്ത കേട്ട് ജനങ്ങൾ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു അവരാരും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചില്ല കർത്താവ് മോശയോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത് വളരെ ഒരു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് മോശയോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് പറയുക നിങ്ങൾ മർക്കട മുഷ്ടിക്കാരാണ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വന്നാൽ നിന്നെ സംഹരിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി വയ്ക്കുക നിന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഹോറേ പർവ്വതം വിട്ട അന്ന് മുതൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ആഭരണങ്ങൾ ഊരി വെച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് പത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇത് അപ്പൊ ഫോർ ദി നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഫോർ ദി സെയ്ക്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം അവര് ആഭരണം ഉപയോഗിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽക്കാരെ ആഭരണം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നാണോ പിന്നീടുള്ള തിരുവഴുത്തുകൾ മലാക്കി വരെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അഞ്ചാം സെന്റൻസിൽ ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആഭരണം ഊരി വെക്കുക എന്നുള്ളത് സത്യവേദ ഉത്സവത്തിൽ ഇല്ല തൽക്കാലം എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല ദൻ ലീവിംഗ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ബൈബിളിലും അത് വായിച്ചാൽ ആ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിച്ചു വായിച്ചേക്കണ്ട ദാറ്റ് അപ്പോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നിടം വരെ നീ ആഭരണം ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലേ നൗ ടേക്ക് ഓഫ് യുവർ ഓർണമെന്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ മേ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ടു ഡു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥം ഇല്ല നോ നമ്മൾ ഇല്ലാത്ത കൺക്ലൂഷൻ പോകരുത് അതായത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു തീരുമാനം ദാറ്റ് ഐ മേ ഡിസൈഡ് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഭരണങ്ങൾ ഊരി വയ്ക്കുക ഈ ഊരി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് അധ്യായ കാരണം എന്താ ഈ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് അതിൽ ദൈവം അത്യധികം കോപിച്ചു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാം സെന്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു പാലും തേന് ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്തേക്ക് പോവുക പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വരികയില്ല മർക്കട മുഷ്ടിക്കാരായ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ വഴിക്ക് വെച്ച് നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചേക്കും ഈ ദുർവാർത്ത കേട്ട് ജനങ്ങൾ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു അവരാരും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചില്ല ഈ കർത്താവ് ഈ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഓർണമെന്റ്സ് കാരണമാണ് ഈ വലിയ പ്രശ്നം ഈ ഓർണമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല ഏതെങ്കിലും കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കാളക്കുട്ടിക്ക് അത്ര വാല്യൂ വരില്ല വരുമോ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല വലിയ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വർണ്ണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് അതിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഈ വലിയ അവരെ വഴിതെറ്റി ചെയ്യും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ വരില്ല എന്നുള്ള യഹോവയുടെ അല്ലപ്പാട് കേട്ടപ്പോ അത് ഇവര് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന നമ്മള് നമ്മളിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അവരും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല യഹോവ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കാനാനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരും വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുർവാർത്ത കേട്ടപ്പോ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഈ കർത്താവ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവര് ആഭരണം എല്ലാം ഊരി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കി ഈ ദുർവാർത്ത കേട്ട് ജനങ്ങൾ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു അവരാരും ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചില്ല അതിനുശേഷം കർത്താവ് പറയുന്നേ അതായത് നിങ്ങൾ മർക്കട മുഷ്ടിക്കാരാണ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം വന്നാൽ നിന്നെ സംഹരിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിന്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി
For the Lord told Moses to tell them, You are an unruly, stubborn people. If I were there among you, for even a moment, I would exterminate you, remove your jewelry and ornaments. Is the correct? Until I decide what to do with you. So after that, they were they wore no jewelry. And up our day, Talkala take another original as the inference and meaning. As one day, Oshanaka, Talkala take the living Bible, you most of the translation, all the correct words, log it, accept it in a paraphrase by Blaidi Parnegne. Remove your jewelry and ornaments until I decide. Our meaning and Ella than other. You remove your ornaments so that I may decide what to do. For the argument, uh, for the sake of argument, we need to have a then Exodus 35. Then Exodus 35, verse 1. 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 Exodus Udara Manasula Vellam, Karta and Vajibadai, Sornam, Veli, Oda, Nila, Thumra, Champu, Nuligal, neither the Nartha Lunan, Linen, Colat and Dumum. Is a proud of Parnak and the Imosha, a general road or anything, Vajibadai and the Wonder. A power ill been a son on Dino, Illay. Then, Nalangan, Vijayan, I let easily think of Masha or Nikara, a pattern of Then thirty five words twenty two. Uh, Angani our Strigal Purishan Marin, Karta and Vajivad Gunduru, Sanman Sudoni Vellam, Karta and I, Bruch, Karnavalayam, Mudra Mudram, Thor Vada, Tudanga, Ella Sorna Pernangu, Vajivad I, Sound Pitch, Ella Avrim, Karta and Sorna Vajivad and Ali, Adupa Marshu or Navalani, who you were taking signing the Urtava. I got a number Ella Angle Jindik in Nalla. Okay. Then number Mumbo to I chew him. Up a part of Moshe of the Kainita. I call there, then number Mumbo to I chew every day. Up a Israel, up in Amla Padi, or can it under conclusion number, or a conclusion, Israel Karipinida, Sornum, Ubiochilla, Ubiochilla, Arnum, the young, the young Pichale, Ali Pavu, Bijal, Ubiochil, the young Pichanel, Amade, some of the general prosecutor. We are obligated to do this. We are going 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 to do Daniel 529. Let's see why you. Daniel, the 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 then yes, uh, Mordic. Allah yes, Mordica, Allah is a godly alkali. But Mordica was again a Bible in Nalagavatra. Uh, yes, three eight verse fifteen. Why can't you? Mordicare Talile, Talile, Old Crown, Sornang and Dolokiri, the Then they were in the Jala attributes, and they were in the 
ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിയമ അല്ലെ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമ പുസ്തകങ്ങളല്ല ഓൾ ടെസ്റ്റാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏഷ്യ പ്രവചനം ഐസയ സിക്സ്റ്റി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ജനറൽ കാര്യം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് തീ ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എടുത്ത് ദൈവം ഒരു നല്ല ലെസൺ പഠിപ്പിക്കില്ല പഠിപ്പിക്കോ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കത്തില്ല നവർ സിക്സ്റ്റി വൺ ടെൺ വായിക്കുമ്പോ ഐസ സിക്സ്റ്റി വൺ ടെൺ അതെ രക്ഷയുടെ ഉടയാട ദൈവം ഉടുപ്പിക്കുന്നതിനെ യേശ പ്രവചനത്തില് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ വേണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വേർഡിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മണവാളൻ മണവാളൻ ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നത് അതെ മണവാളൻ ശിരോ ആ മണവാട്ടി ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നത് പോലെയും അണിയുന്നത് പോലെയും അവൻ എന്നെ രക്ഷയുടെ ഉടയാടകൾ ഉടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് രക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രക്ഷയെ ഈ കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രാക്ടീസുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്റ് കാര്യങ്ങളെ അവിടെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ രക്ഷ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഉടയാടകളെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് മണവാളൻ ശിരോമാലി അണിയുന്ന പോലെ മണവാട്ടി ആഭരണം അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ദൻ ഈ ദാവീദിന്റെ കാലത്തുള്ള ഒരു കാര്യം എടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് അപ്പൊ സാൽക്കാരുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര പ്രൊസക്റ്റ് അല്ല എന്നാലും നമ്മളൊന്നും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സാമുൽ ഒന്ന് അച്ഛൻ എടുക്കുമ്പോ ശമുൽ ശൗലിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സാമുൽ ചാപ്റ്റർ വൺ സെക്കൻഡ് സാമുൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണില് ഈ ശൗലിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ദാവീദിന്റെ ഒരു വിലാപ ഗീത അതില് ഇവിടെ വായിക്കണ്ട ട്വന്റി സിക്സ് വായിക്കുമ്പോ വൺ വേഴ്സ് ട്വന്റി സിക്സ് വായിക്കുമ്പോ അതെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷോടെ കണ്ടോ ശൗലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഹൂ പുഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓൺ യുവർ അപ്പയർ അപ്പോ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എക്സോഡസ് തേർട്ടി ത്രീയിൽ കണ്ടു പിന്നീട് അവർ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് ബൈബിളിൽ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വി ട്രംബിൾ അറ്റ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നവരാണ് ദൈവം ഒരു കാര്യം വിലക്കിയാൽ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അനുസരിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബൈബിൾ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോ ശൗലിന്റെ കാലത്ത് ദാവീദിന്റെ കാലത്ത് ഒക്കെ ഇസ്രായേലിലെ പുത്രിമാര് ദൈവ വിത്ത് ഓർണമെന്റ്സ് ദൻ ജെർമിയ ജെർമിയ ചാപ്റ്റർ ടു എടുക്കുമ്പോ ജെർമിയ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ഇതും അതുപോലെ ദൈവം ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടില് അല്ല അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് ദൈവം എന്നിട്ടും എന്റെ ജനം എന്നെ വിസ്മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു വേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കന്യക തന്റെ ആഭരണങ്ങളോ മണവാട്ടി തന്റെ വസ്ത്ര വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളോ വിസ്മരിക്കുമോ എന്നിട്ടും എന്റെ ജനം എണ്ണമില്ലാത്ത നാളുകളായി എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വലിയൊരു സ്പിരിച്വൽ ലെസൺ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദൈവം സൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മണവാളന്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും ഒക്കെ വേഷവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഡിസിഷൻ ആണ് ഇസ്രായേൽ ജനം എന്താ പറയുന്ന ഹോറെ പർവ്വതം വിട്ട് അല്ല ആ ഹോറെ പർവ്വതാണല്ല ആ ഹോറെ വിട്ട നാൾ തുടങ്ങി അവർ ആഭരണം അണിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അതിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു ടിൽ ഗോഡ് ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന മാത്രമായിട്ട് ായിരുന്ന
ദൻ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അണിയിച്ചു ഒരുക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം എസ് എക്കൽ സിക്സ്റ്റീനില് പതിനാറാമത്തെ എസ് എക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ അതിന്റെ എട്ട് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കി അതിനെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതിനോട് ഉപമിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ നിന്നെ കടന്നു പോയപ്പോൾ നിന്നെ നോക്കി ഇതാ നിനക്ക് പ്രേമത്തിനുള്ള പ്രായമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ അങ്കിയുടെ വിളിമ്പ് കൊണ്ട് നിന്റെ നഗ്നത മറിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ നീയുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി നിന്നോടൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി നീ എനിക്കുള്ളവളായി കർത്താവായ ദൈവമാണിത് അരുൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നിന്നെ ഞാൻ കുളിപ്പിച്ചു നിന്റെ രക്തം കഴുകി കളഞ്ഞു നിന്നെ തൈലം പൂശി ഞാൻ നിന്നെ ചിത്ര തൈലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും തോൽ കൊണ്ടുള്ള ചെരുപ്പ് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നെ നല്ല തുണി കൊണ്ട് അരപ്പട്ട കെട്ടിച്ചു പട്ടുടുപ്പ് അണിയിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ആഭരണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു കൈത്തണ്ടിൽ വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും അണിയിച്ചു നിന്നെ മൂക്കുത്തിയും കമ്മലുകളും മനോഹരമായ മുടിയും ധരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ട് നീ അലങ്കൃതയായി നേർത്ത ലിനനും പട്ട് പട്ടും ചിത്രത്തായിലുള്ള തുണിയുമായിരുന്നു നിന്റെ ഉടയാട നനുത്ത മാവും തേനും എണ്ണയും നീ ഭക്ഷിച്ചു നീ അത്യന്തം സുന്ദരിയായി വളർന്ന ഒരു രാജ്ഞിയെ പോലെയായി ഞാൻ നിന്നെ അണിയിച്ച ഭൂഷണങ്ങളാൽ പൂർണ്ണ സുന്ദരിയായി തീർന്ന നിന്റെ കീർത്തി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരുന്നു കർത്താവായ ദൈവമാണ് ഇത് അരുൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ ചെയ്ത കാര്യം പിന്നീട് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആശ്രയം അർപ്പിച്ചു നിന്റെ കീർത്തിയാൽ ഒരു വേശിയായി വഴിപോക്കരോടെല്ലാം കൂത്താടി നീ മതി മറന്ന് വ്യഭിചരിച്ചു നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലതെടുത്ത് നീ മനോഹരമായ അലങ്കരിച്ച പൂജാഗിരികൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിൽ വ്യഭിചരിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവൃത്തി മുമ്പ് എന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി സംഭവിക്കുകയും ഇല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇനിയുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയ സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത് മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവയുമായി നീ വ്യഭിചരിച്ചു അപ്പോ ഇസ്രായേലിനെ അണി ദൈവം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മെത്തേഡ്സ് എഴുതിയേക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാം ആഭരണങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ദൈവം അലങ്കരിച്ചു പക്ഷെ ആഭരണം അവരെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പിന്നീട് ആ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് ഓട്ട സ്റ്റാൻഡിൽ ത്രോ ഔട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പം പ്രോബ്സ് ഒന്ന് എടുത്താൽ അറിയാം പ്രോബ്സ് ഒന്ന് വൺ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് വൺ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ എടുക്കുമ്പോൾ മീൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയോ പ്രോബ്സ് വൺ വേഴ്സ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്ട സ്റ്റാൻഡിൽ കാര്യം നോക്കണം എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ അപ്പോ ഈ ദൈവ വചനത്തെ ഓർണമെന്റ്സിനോട് ഒന്നിച്ച് അത് ഓശന വൈബിലൂടെ വായിക്കാം എന്റെ മകൻ എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേൾക്കു നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം തള്ളിക്കളയരുത് അവൻ എന്റെ ശിരസിന് നല്ല പൂമാലയും നിന്റെ കഴുത്തിന് ആഭരണവും ആയിരിക്കും അതെ അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഊമാലയോടും ഓർണമെന്റ്സിനോടും ഒക്കെ ഉപമിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റ് നമ്മളൊരു ത്രൂ ഔട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഓർണമെന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ അണിയുന്നതിനെ ഒരു ഒരു ഗോഡ്ലി വെർച്വ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഷൗലിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരെ അണിയിച്ചു ദൻ ആഭരണങ്ങൾ കന്യക ആഭരണം അണിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേഷനെ ഉപമിച്ചപ്പോൾ ആഭരണത്തോട് ഉപമിച്ചു അപ്പൊ ബൈബിളില് പൊന്നണിയുന്നതും ആഭരണം അണിയുന്നതിനെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാരണം ചൗല് ഇസ്രായേൽ പുത്രിമാരെ അണിയിച്ചു കന്യക അങ്ങനെ അണിഞ്ഞു വരുന്നു ആ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പഠി ചീത്ത കാര്യം എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഈവിളിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യം പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നെ പറയാം അതാതിനകത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലാതെ ആഭരണം അതായത് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം എടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല മോറിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചീത്ത കാര്യം എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒത്തിരി പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതേ പറയുന്നു ഇല്ല കാരണം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചീത്ത പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്
Ну, айди, машинки. क्षाम वयल वाड़ो नगर क्षाम महामारी चल रक्ष विलप्रावे पर्वत अवे ओर अपराधते मुनर्ति वध कई दुर्बल तूंगिकड़े काल मुट मूत्र चाकुड़ भीति मूड़ मुख लज्जी तलग मुंडन ते स्वर्ण अशुद्ध वस्तु आगे कर्ता क्रोध दिन रक्षा वेली स्वर्ण तुम कहो विशपड़ो वयर निो कपराधरी वीच्चर तनोहर आभरण का म्लैच विग्रह निन्या वस्तु निर्मित अदुद्धु पल स्त्री यालमारी अदारण उपयोग लोक स्त्री संबंध पक्षस्तिया स्त्री कर्ता अर स्त्री इतनी मिस्टेक अद स्वर्गति नरगति पक्षे अरोचकत्व तीर्च अल या पत्सा स्वर्गति नरगति क्यों पक्षे उपयोग इन या विश्वास चिंता अदाणी प्रश्न विश्वास दैव कुम विधि या दैव पर मलयाचर मुतपनो अनेह अडल अल चिंता स्वर्ण 
then decision decision edukkanda avanana then uh, then app idhana adha edhi ee satyavadu sathi nalla word kaaranam njan pande kettittund adagonda aa word nu vaaikkina 19th sentence le avar thangalde velli veedhigal erinju kalayum onne avarkku malamai thonum avarude vellikkum onninum യഹോവയുടെ കോപ ദിവസത്തിൽ അവരെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പറയാണ് സ്വർണ്ണമൊക്കെ മാലാന്ന് ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കാള പറ്റു കയറെടുത്തുന്ന് കാള പറ്റു കയറെടുത്തുന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കയറെടുക്കുന്ന അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ആളുകൾ ഇതിനടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ ബലഹീന മനസ്കര ബൈബിൾ തന്നെ അതിനെ പറഞ്ഞു ദൻ രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പഠിക്കില്ല തിരുവഴുത്തുകൾ അറിയായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഈ കർത്താവിൽ നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാല് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പാമ്പിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പോലെ മാല ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങളോട് പറയാം ഞാനൊരു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അതിങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസത്തിലോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം ചെന്നപ്പോ കൂട്ടുകാരന്റെ വൈഫിൽ വൈഫിന്റെ കഴുത്തിൽ മാലയുണ്ട് പിന്നെ ചെന്നപ്പോ ഇല്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി സാക്ഷ്യം പറയാം അത് ന്യൂലി ബോൺ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിള്ളേർ വയർ നിറച്ച് പാല് കുടിച്ച് ഇത്തിരി കൂടുതലായി ഛർദ്ദിക്കും പാല് ചേർത്ത് അപ്പോ ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഒരു തവണ എന്റെ മടിയിലേക്ക് ഛർദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കഴുത്തെ കിടന്ന മാലയാണ് ഇത് കാരണം അന്ന് മാല ഊരി അപ്പോ പൊതുവെ കർത്താവിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാ ദൈവവചനത്തില് ഇങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്യുള്ളൂ ബലഹീന പാത്രങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകേണ്ടതല്ല ദൈവചനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആക്രീറ്റ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറ്റീവ് നോളജ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണ്ട വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് തോന്നി കൊച്ചു ചേർത്തിച്ച് മാലി വരാൻ തോന്നി വേറൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ സാക്ഷി ഞാൻ ഓർക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാല ഊരരുതെന്ന ദൈവം ആ സ്ത്രീയോട് സംസാരിച്ച പക്ഷെ അതിന് നേരെ കരുതിരി ഞാൻ മനസ്സിലായി കാരണം അത് സ്വർണ്ണം ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കർത്താവ് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാ ലോകത്തില് അപ്പോ ആ സ്ത്രീ അത് ആ പെൺകൊച്ച് ഒരു പെൺകൊച്ച പെൺകൊച്ച് വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പത്രോസിന്റെ ലേനം വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്വർണ്ണം ഓർന്നു കാരണം നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർണം വെള്ളി തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ അഴുകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല കുഞ്ഞാട്ടേത് പോലെയുള്ള രക്തം കൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്വർണം ഇടുന്നത് ശരിയല്ല നമുക്ക് പലരുടെയും കൺക്ലൂഷൻസ് പലപ്പോഴും തെറ്റാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവം എന്ത് ആ വചനത്തിലോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അവിടെ പത്രോസിന്റെ ലേനത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന അഴുകുന്ന ഒരു വസ്തുവിനോടാ സ്വർണത്തെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നശ്വരമായിട്ടുള്ളതിനോട് നശ്വരമല്ലാത്തത് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം മാത്രം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ എസ് ഐക്കൽ ഏഴിന്റെ പത്തൊമ്പത് നമ്മൾ വളരെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അപ്പൊ പറയും സ്വർണം മലം ആന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്വർണം നിങ്ങൾക്ക് മലം പോലെ ആകുന്നു എപ്പോഴാ ഇത് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനും വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കാനും പഴയ നിയമ കോണ്ടക്സിൽ അവരെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പർപ്പസിനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെന്നും എതിരായിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദെൻ കമ്മിങ് ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റിലെ ടീച്ചിങ്ങില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ടീച്ചിങ് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് വി ആർ ജെൻഡൈൽസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ യഹൂദരല്ല യഹൂദ ഡിസെൻഡൻസ് അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റാമെന്റിലെ ഈ ടീച്ചിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചിങ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഈ നിയമത്തിലെ ടീച്ചിങ്സിന് ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും യേശു ക്രിസ്തു വരെയായിരുന്നു നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മലാക്കി വരെയുള്ള പുസ്തകമല്ല അതിൽ ഉൽപ്പത്തിയിലെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് പുറപ്പാട് ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം ഇതിനകത്ത് യഹൂദരോട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചെടുത്ത് പോയിട്ട് വന്നാൽ കുളിച്ചിട്ട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ ആടിന്റെ ആട്ടും കുഞ്ഞിനെ അമ്മയുടെ പാലിൽ വേവിക്കരുത് പല്ലി വീണ് ചത്താല് ആ കലം പൊട്ടിച്ച് കളയണം ഇതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്
നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം കോണ്ടംപറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് കോണ്ടംപറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസുകളെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധമില്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് കാരണം പുറപ്പാടിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും മലാക്കിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും വേർ ആസ് ഇതിന് ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയുടെ മേൽ യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നമ്മൾ പ്രാവർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥര നമ്മുടെ ഉപകാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി ലെസൺസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് എസ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ടീച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം പുതിയ നിയമം എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്വർണ്ണാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലം ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ലേഖനത്തിൽ അവിടെ വിലയേറിയ വസ്ത്രം എന്ന് എഴുതാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് സ്വർണ്ണം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി എക്സ്റ്റേണൽ അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ആണെന്നാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ടുവില് രണ്ടിന്റെ അതിന്റെ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കുമ്പോൾ അല്ല പത്ത് തുടങ്ങി വായിക്കാൻ തരിച്ച വരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ല പത്തല്ല ഒമ്പത് തുടങ്ങി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി കൂടെ ഉചിതമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യട്ടെ അതിൽ കൽ അത് കൽപ്പനയാണ് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണം വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി ഈ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത് നോ ബഡി കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിവേകം എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന ആരും ആരും തിരിച്ചറിവ് തിരിച്ചറിവാകാത്തവരും അല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബോധമുള്ളവരും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം കാരണം എന്നാല് പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക കാരണം പുരുഷൻ അതിന്റെ ഇരയാണ് അല്ലെ പുരുഷൻ ഇരയാണ് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ചൂണ്ടയിൽ പൊത്തുന്ന സാധനത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് അതെ പുരുഷൻ ഇരയല്ല ഇര വിഴുങ്ങുന്ന ആളല്ലെ വാട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ ഒരു ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടീച്ചിങ് ആണ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് ന്യൂ ടെസ്റ്റാമിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ആ ടീച്ചിങ് ഒരു വേടേ ഉള്ളൂ വിവേകത്തോടു കൂടി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യും അതെ വിനയത്തോടും വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പറ്റുമോ അല്ലാതെ ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുന്ന പോലെ കർത്താവിന്റെ മക്കൾ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് ഹ്യൂമിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വർണം ഊരിക്കൊണ്ട് ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തില്ല അതായത് ഈഫ് യു ആർ എക്സ്ട്രാ വേഗന്റ് ആയിട്ട് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി പൈസ ചെലവാക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മിതത്വം ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നിടത്തല്ല ഇൻ ഓൾ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഹ്യൂമിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ആകാൻ പാടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസി അത് ബൈബിളിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ ഊരി അത് ഊരി ഇത് ഊരി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളും ഇതൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നു സ്ത്രീ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ വറീസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷന് എന്നും ഒരു ടെംപ്റ്റേഷന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദാവീദിനെ ദാവീദ് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തു ദാവീദ് ടെംപ്റ്റേഷനിൽ വീണത് സ്ത്രീ ഉചിതമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തപ്പോഴല്ല ആണോ അല്ല എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടാത്ത ടോപ്പിക്കുകളല്ല കാരണം സാർ ഓൾ നേക്കഡ് ഫുഡ്സ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സത്യങ്ങളാണ് ദെൻ അബ്രാഹം സ്ത്രീ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ടെംപ്റ്റേഷന് വീണ ആളാണ് സാംസൺ വീണ ആളാണ് അപ്പൊ ബൈബിളില് നമുക്ക് അവിട
അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത് ആ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അനേകരാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ദോസ് ഹു വെർ സ്ലെയിൻ ബൈ ഹെർ വെർ ഓൾ സ്ട്രോങ് മെൻ അബ്രാഹിം വാസ് എ സ്ട്രോങ് മെൻ സാംസൺ വാസ് സ്ട്രോങ് ദൻ ഡേവിഡ് വാസ് സ്ട്രോങ് അപ്പൊ അവളാൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തില് സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി സ്പിരിച്വൽ അബ്രാഹിമിന് എന്താണ് അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് സാറ അതായത് ഇപ്പൊ നിനക്കൊരു സന്തതിയെ തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയലക്കത്തെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിനെ തരുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സാറയുടെ തീരുമാനമല്ല അബ്രാഹത്തോടല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അബ്രാഹത്തിന്റെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് വീഴ്ചയാന്നുള്ളതിന് തെളിവാണല്ലോ അതിന്റെ കൺസിക്വൻസുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദമാൻഡി യു ദൈവ ദൈവം അരുളി ചെയ്തത് ആദത്തോടാ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഔവായുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ആദം തന്നെ ഉത്തരവാദിയായി ആദത്തോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു തോട്ടം സൂക്ഷിക്കാനും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയിച്ച അല്ലെന്ന് ഈ സൂക്ഷിക്കാൻ അല്ലെന്ന് ഈ സൂക്ഷിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഈവു ഈവിന്റെ അടുത്ത് ഈ സാത്താൻ ജന്മത്തിയതിന്റെ പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആദത്തിനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദം മുഖാന്തരം പാപം വന്നു പാപം വന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഭാര്യയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവം ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ പക്ഷെ ഈ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഈ സാത്താൻ ജന്മത്തിൽ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞില്ല That was his failure. If you don't have any questions, you don't have to worry about it. But, you don't have to worry about it. Now, here, 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 we have to worry about it. Those who were slain by her were all. So, if you are spiritually strong, you are not going to be able to do this. Because we are Israel, we are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are not going to be able to do this. ഇവരെ വീഴിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം സ്ത്രീകൾ വഴിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏറ്റവും ഈസി ടെക്നിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ കെണി വെച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂട്രസ്റ്റാങ്ങൾ ഈ ടീച്ചിങ്ങിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ത്രീ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേകത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ഇല്ലാത്തവര് നേരെ ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെടും കാരണം അത് ഭയങ്കര ആകർഷകമായിരിക്കും കാരണം നാല് മനുഷ്യൻ നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്താൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിയല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളല്ല വിനയത്തോ അതാണോ എഴുതാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എഴുതാത്ത എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാത്ത മുഖം മൂടണമോ പറത് കയറണമോ ഒന്നും എഴുതാത്തത് യു ആർ ടു ഡിസൈഡ് അതാണ് വിനയത്തോടും അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇസ്ലാമായി തീർന്നു ബൈബിൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഉപോസിക്കണം എന്ന് എഴുതി എത്ര ദിവസം ഉപോസിക്കണം എഴുതാത്തത് എത്ര പീരീഡ് എഴുതാത്തത് അല്ലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഖം മൂടണോ കൈക്ക് എത്ര ഇറക്കമുള്ള ബ്ലൗസ് ഇടണമെന്നൊന്നും എഴുതാത്തത് ഇത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അവനവനെ തീരുമാനം അല്ലെ അതാണ് അതാണ് ദരിസ് ഗ്രേറ്റ്നസ് ഓഫ് ബൈബിൾ അതായത് അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രം ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്നത് ചെയ്യണം ഇന്നത് ചെയ്യണ്ട ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബുക്ക് ഓഫ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂ നോട്ട്സ് ഇത് നിയമത്തിന്റെ ബുക്ക് അല്ല നിയമം യഹൂദ മതമുണ്ട് ഇസ്ലാം ഉണ്ട് നിയമം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് റൂൾസ് ഇതിനകത്ത് ഡൂസും ഡൂ നോട്ട്സും ഇല്ല ഈ ഡൂസും ഡൂ നോട്ട്സും കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ചിന്തിച്ചത് അഗലേഷൻ ചിന്തിച്ചത് ക്രൂശിതനായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കയറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിയമവും ജഡവും നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ച് അവർ ജഡികരായി അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിച്ചത് നിയമത്തിന്റെ അനുസരണം കൊണ്ടല്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ കേൾവി കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രൂച്ചിതനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് അങ്ങ് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് കയറുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡൂ നോട്ട്സ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ
you have to face the judgment of the lord kartanu umlo otteki nikkumbo namukku appo adinathana ee balahina paathra aavumbo ee neemathilekku poo appo nammulu idinathu ettu veliya abagada appo idile let us come back to first timothy 2 ile adha nammulu indichu sreegal engane vinayathodu vivegathodu kodi vastradharanam cheyya cheyya enna telichekunne muniya muniyo മലയാളം വായിക്കുന്ന നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടല്ല ഇതുകൊണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന് ആ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെയോ തൊടാതെയോ രുചിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ആ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോ ഇത് ഇത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യ സ്ത്രീകളോട് പറയുവാണ് ഇതുകൊണ്ടല്ല കൃത്യത ഇതുകൊണ്ടാണ് മാത്രം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരപ്പൻ മകൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ മോനോട് പറയുക മോനെ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ബാഹ്യമല്ല ആന്തരികമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പൊ അവൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരികെ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആ കല്യാണം നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു പെണ്ണ് സുന്ദരിയ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കൺക്ലൂഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് അപ്പൻ പറഞ്ഞത് സുന്ദരി പെണ്ണിനെ കെട്ടരുത് എന്നാണോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല അണിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ടത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഒത്തിരി ഒരു നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബുദ്ധി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒഴികഴിവില്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് അല്പം ഒരു ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള മാതാമ്മമാരുള്ള ഒരു ചർച്ചിനെ എഴുത്ത് എഴുതുക ആ മാതാമ്മമാർക്ക് എഴുതുക അത് നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം സൽവാർ കമ്മീസ് ഇടുന്നതും ചട്ടയും മുണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും സാരി കൊടുക്കുന്നതും ആയിരിക്കരുത് കൃത്യത ജീൻസും ടീഷർട്ടും അല്ല അല്ല കൃത്യത ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുക കൃത്യത ഗോഡ്ലിനെസും ഫുഡ് ക്യാരക്ടറും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാതാമയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ മാതാമയുടെ അസംബ്ലിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറയും അതേ പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കണം ഞാനിത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ സ്വർണം ഇടുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അതിനെ എതിരായിട്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ വീഷുട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള മാതാമാർക്ക് എഴുതുവാന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആഭരണം അതായത് ചട്ടയും മുണ്ട് ഇടുന്നതും സാരി കൊടുക്കുന്നതും സൽവാർ കമ്മീസ് ഇടുന്നതും ആയിരിക്കരുത് ഗുഡ് ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ സൽപ്രവർത്തികളും ആയിരിക്കണം എന്ന് മാതാമയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും എഴുത്ത് എഴുതും അപ്പൊ ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യൂസിംഗ് ഇറ്റ് ഇതൊരു കോമൺ സെൻസ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ദൈവ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം മനുഷ്യന്റെ കോമൺ സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം സ്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ എത്ര ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആളും ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടിത്തരം ചെയ്യുന്ന ഏക ഫീൽഡ് സ്പിരിച്വൽ ഫീൽഡാണ് കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിമാന്മാരെ വെറുതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബുദ്ധിക്കും ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഈ അപ്പസ്തോലന്മാര് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീകള് അവര് പൊന്നണിഞ്ഞിരുന്നു അവര് വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു യാക്കോബിന്റെ ലൈനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയിലേക്ക് വിലയേറിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാളും യാക്കോബ് യാക്കോബ് രണ്ടാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് ടു യാക്കോബ് രണ്ടാ അച്ഛൻ എടുക്കുമ്പോ രണ്ടിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിക്കുമ്പോ എന്റെ സഹോദരന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കർത്താവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പക്ഷപാതം കാട്ടിക്കൂടാ പിന്നാൾ ആരോ ആരോ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു പക്ഷപാതം കാട്ടിക്കൂടാ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശിഷ്ട വസ്ത്രങ്ങളും സ്വർണ്ണ മോതിരങ്ങളും അണിഞ്ഞ ഒരാളും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ടവനും നിങ്ങളുടെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സ്വർണ്ണം ഇടുക എന്നുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ഉള്ള സഭയിലാണെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് അവരെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല യാക്കോബ് ദാറ്റ് മീൻസ് യാക്കോബിന്റെ സഭയിൽ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം അണിഞ്ഞവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരും 
അപ്പൊ യാക്കോബിന്റെ സഭയിൽ സ്വർണ്ണ ഇടായിരുന്നു ഇന്നൊരു സഭയില് സ്വർണ്ണ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് അപ്പസ്തോലിക ഉപദേശമാണോ അത് വഴിതെറ്റി ഉപദേശമാണോ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ എഗെയിൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക സ്വർണ്ണ ഇടുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇടാത്തതിനെ ജസ്റ്റി ചെയ്യാനും തന്നെ വാട്ട് ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് കാരണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മലയാളി വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വറീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനായി ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമാക്കുക എന്നുള്ളത് പിശാചിന്റെ പരിപാടി കാരണം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ സ്വർണ്ണ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നൺ ഓഫ് ഹിസ് കൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇടരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അതിൽ കൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം എഴുതപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്ചറിന് മറികടന്നു പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ഇറ്റ് വോസ് പെർമിറ്റഡ് കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ അത് ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളോട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇനിയുള്ളത് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേപടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ശരിയാന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവർക്കും അവനെ ദൈവം ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഏഴാം അധ്യയം എടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഏഴാം അധ്യയം പറയുന്നത് അപ്പൊ തോന്നുന്ന കാര്യം അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴിന്റെ പതിനേഴ് മണി വായിക്കുമ്പോ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ദൈവം വിളിച്ചപ്പോഴുള്ളതുമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ഓരോരുത്തരും കഴിയട്ടെ എല്ലാ സഭകൾക്കുമുള്ള എന്റെ ചട്ടമാണ് ഇത് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ പരിച്ഛേദനായിരുന്നുവോ അയാൾ പരിച്ഛേദനത്തിന്റെ അടയാളം നീക്കിക്കളയാൻ ഒരുമ്പെടാതിരിക്കട്ടെ വിളിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ അപരിച്ഛേദനായിരുന്നുവോ അയാൾ പരിച്ഛേദനത്തിന് ഒരുമ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ കാരണം ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ സ്വർണ്ണ പൗരോസ് ടോട്ടലി എക്സ്റ്റേണൽ ഇനി ഇപ്പൊ പരിചയനം ചെയ്തവനായിരുന്നു ഇനി അത് മാറ്റാൻ നോക്കണ്ട ഇനി പരിചയനം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ടേക്കിംഗ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കണ്ട ഈ കാത് കുത്തുന്നതിന് ഇതിനോട് ഐ ആം കമ്പയറിംഗ് ജസ്റ്റ് കാത് കുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ആ എന്താ പറയുന്ന ഒരു അനാലോജി ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളിടാൻ വേണ്ടി കാത് കുത്തിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ട്രൈ ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് ഈ കാത് കുത്തി കമ്മൽ ഇടണമെന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ അവനൊരു ഫ്രീഡ അതിനു വേണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം പതിനഞ്ച് അധ്യയം എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് അത് സംബന്ധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പതിനഞ്ചിന്റെ ഇത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇത് പ്രസക്തമാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല മരിച്ചവർക്ക് പുനരുദ്ധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഉയർപ്പിക്കാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക മൂലം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിപ്പോ ആ ആ കോണ്ടാക്ട് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം കാത് കുത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വരുമ്പോ ആ കമ്മൽ ഊരുവാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗീവിങ് എ വെരി റോങ് മെസ്സേജ് ടു ദി എൻ്റെയർ വേൾഡ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിലാകണമെങ്കിൽ സ്വർണം ഊരണം അല്ലെങ്കിൽ കാത് കുത്തിയതാണെങ്കിലും കമ്മൽ മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു റോങ് മെസ്സേജ് ലോകത്തിന് കൊടുത്താൽ യു ആർ റിയലി ആൻസറബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട അനേകർക്ക് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്രമാർന്ന സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻ അത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവിലേക്ക് വന്നാൽ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കാരണം ഈ ലോകത്തില് ഒന്നും അറിയാത്ത അല്ലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മലയാളി കൾച്ചർ മലയാളം കേരളത്തിന്റെ കൾച്ചർ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ
എന്താ പറയുന്നത് പുറമെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടാകത്തില്ല ബട്ട് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിലോട്ട് വരാത്തവരെല്ലാം അവർക്ക് ഹിഡൻ സിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ഡൌട്ട് എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സിനിമ തുടങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ വന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പാപത്തിൽ തുടരുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വലിയ ആളാകുന്നതായിരിക്കും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിഡൻ അജണ്ട ഇല്ലാത്ത സകല മനുഷ്യനും കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാരം മനുഷ്യന്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് ആണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പസ്വലന്മാര് ആക്സ് ഫിഫ്റ്റീനില് അപ്പസ്വലന്മാര് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യ ആദ്യം യഹൂദ വിശ്വാസികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് അവർ ചിതറിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സമറിയയിലൊക്കെ ചെന്ന് അവർ ജാതികളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അനേകര് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് അപ്പസ്വലന്മാർ പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരും ഈ ഇപ്പൊ യാക്കോബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജൂഷ് സ്പിരിറ്റ് ഉള്ള ആളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ജാതികളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൗലോസിനെ പോലെ ഉള്ളവർ ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചത് കൊണ്ട് വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഒന്നാം സൂന ദിവസം കത്തോലിക്ക ബൈബിളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒന്നാം സൂന ദിവസം നടന്നപ്പോൾ സൂന ദിവസം എന്നല്ല അപ്പസോലി കൗൺസിൽ നടന്നപ്പോൾ അപ്പസോലി പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തില് പക്ഷെ ഷാജ സൂന ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് അത്രേ ഉള്ളു കേട്ടോ അമ്മാരെല്ലാം എൽഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി വന്ന് അതിന് അർത്ഥം അത്രേ അർത്ഥം ഉള്ളു അപ്പൊ അപ്പസോലി പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തില് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല നടിക്കാൻ പാടില്ലത് അപ്പൊ ഇവര് ഇവിടെ വന്ന പ്രശ്നം ഇതാണ് അതായത് ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവര് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പരിച്ഛേദനയാക്കണം പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്നാം സെന്റൻസ് വായിച്ചാൽ മതി യൂതായിൽ നിന്ന് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് സഹോദരരെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു മോശയുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദരാകാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നു അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ പ്രശ്നം ഇതാണ് ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവര് പരിച്ഛേദനായിട്ടാലും സ്വർഗതി പോകത്തുള്ളൂ അത് യഹൂദരാണ് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് കാരണം അപ്പസ്വലന്മാര് അവർ എന്തൊക്കെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ കർത്താവിനോടാണ് ദൈവത്താണ് പ്രൈമറിലി അവര് ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ വന്നപ്പോ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾ ദ സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുക അതായത് യഹൂദർ കാഫറിന് ഇല്ലായിരുന്നിരിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ എന്നാലും ജാതികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചിങ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ജാതികൾക്കും യഹൂദർക്കും കൂടി അപ്പസോൽമാർ ലെറ്റർ എഴുതിയപ്പോ അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പതിനെട്ട് തുടങ്ങി അല്ല പത്തൊമ്പതാം സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന വിജാതിയരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് എന്റെ തീർപ്പ് എന്റെ തീർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാ യാക്കോബ് ബിക്കോസ് യാക്കോബിന് പത്രോസിനേക്കാൾ ഒരു പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാരണം പത്രോസ പത്രോസ് ആയത് പോപ്പാന്നും പത്രോസിന്റെ പുറത്ത് സഭ വണതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പത്രോസിനേക്കാൾ ഒന്നാമനായിരുന്നു യാക്കോബ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ യാക്കോ പറഞ്ഞാണ് എന്റെ എന്റെ ചേട്ടനായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ എന്താണ് യാക്കോവിനാണ് മുന്തിയ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഈ പത്രോസും എല്ലാ അപ്പസോലന്മാരും ഇരിക്കുന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ തീരുമാനം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന യാക്കോബാണ് പിന്നെ ജലാത്തി ലേഖനത്തില് സഭയുടെ നെടും തൂണുകളായിരുന്ന ഓർഡർ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് അതെ യാക്കോബ് പത്രോസി ഓർന്ന് അപ്പൊ യാക്കോബിന് ഒന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് ആകാം വാട്ടർ റിച്ചസ് എന്തെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ ഇതില് ഇവര് തീരുമാനം ഇവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പ സ്റ്റോലി ഹൃദയം എന്ന് ഇല്ലാതായിപ്പോയി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവരെ നമ്മൾ അസഹ്യപ്പെടുത്തി നോക്ക് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ പറയാം എനിക്കറിയാം ഒരു സഭയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോകുമ്പോൾ സഭയുടെ പുറത്ത് വെച്ച് കമ്പലും മാലും എല്ലാം ഊരി എയർ ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് അകത്ത് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് കാരണം വീട്ടിലേക്
എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നിരിക്കുക തന്നെ വേണം ഇവയിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായി വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം പിന്നീട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ജൂവിഷ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പൗലോസിന്റെ ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നു ഈ മാംസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേലും വാങ്ങിച്ചു തിന്നാൻ പിന്നീട് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു തിന്നാൻ കാരണം ആ ജൂവിഷ് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്പസോഡ് പ്രവൃത്തി പഠിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസോഡ് പ്രവൃത്തി എന്ന് ആരും ഡോക്ടൻസ് ഒന്നും എടുക്കാത്തത് കാരണം ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ജൂവിഷ് ഫെയ്ത്ത് ടു ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ കാണുന്ന അപ്പൊ ജാതികളോട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹവും ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് വന്നവയും വ്യഭിചാരവും വ്യഭിചാരവും അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്നും നിങ്ങൾ ആഭരണ ഊരിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മറ്റ് പല സഭകളുടെയും ടീച്ചിങ് എടുത്താല് നമുക്ക് സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കുന്ന ടീച്ചിങ്ങുകളാണ് അവര് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോ സുവിശേഷം പറയുന്നവര് തന്നെ ചുരുക്കമുള്ളൂ സുവിശേഷം പറയുന്നവരെ അതിനെ വികലമാക്കാൻ അവർ പിശാജിന്റെ കയ്യില് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയി അതായത് സുവിശേഷം പറയുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്നവർ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവര് സാധനം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അവരെ കൊണ്ട് ആരോപിപ്പിച്ചു പിശാജി ഒപ്പിച്ചു അബ്സൊല്യൂട്ട് നോട്ട് ഔട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തോന്നി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദെൻ അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ എഫേഷ്യൻ ചർച്ചിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ആക്സ് ട്വന്റി എടുക്കുമ്പോൾ ആക്സ് ട്വന്റി അതിന്റെ തേർട്ടി ത്രീ വായിക്കുമ്പോ അതെ പൗലോ സെഫേഷ്യൻ ബിലിവേഴ്സിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയുമ്പോ പറയുവാണ് ആരുടെയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ റീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെയോ ഈ സ്വർണ്ണം എല്ലാം നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഡോണേറ്റ് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ചത് പൗലോസ് പറയാണ് ഞാൻ ആരുടെയും വെള്ളിയോ സ്വർണമോ ഇതൊന്നും ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഈ റീസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടെ റോമൻ സ്റ്റാപ്ലസ് സെവൻ എടുക്കുമ്പോ റോമൻ സെവൻ വേഡ്സ് ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ പാഷൻസ് എറോസ്ഡ് ബൈ ദി ലോ അപ്പൊ നിയമം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു ദി സിൻഫുൾ പാഷൻസ് എറോസ്ഡ് ബൈ ദി ലോ എനി ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഏതും തോട്ടത്തിൽ ആദത്തിനോട് അവയോട് ഈ മരത്തിന്റെ ഫലം പറിച്ച് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് തിന്നാതെ അവർ ചിലപ്പോൾ ആയിരം വർഷം ജീവിച്ചത് ഇല്ല തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി അവർക്ക് എന്തായി സിൻഫുൾ പാഷൻസ് എപ്പോഴും എറോസ്ഡ് ബൈ ലോയ സ്വർണ്ണം ഇടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞ അതിൽ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അതിൽ സ്വർണ്ണം ഇടുന്ന ആ പിള്ളേരെ അടുത്തു തന്നെ അതൊക്കെ എന്ന് പിന്നെ ഈ സ്വർണ്ണ ഊരിയേക്കുന്ന പലരും ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ സ്വർണ്ണ ഊരി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ അമ്മാമ്മ സ്വർണ്ണം കിട്ടി നടക്കും അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തു ഈ അമ്മാമ്മ ഒരിക്കലും സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ ഇടും കൊതി കാരണം കൊണ്ട് കണ്ണാടിയിലൊക്കെ പോയി എന്ന് നോക്കും ഈ സ്വർണ്ണ കമ്മലൊക്കെ കാതയിൽ വെച്ച് കഴുത്തിൽ മാലയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സ്വർണ്ണ ഊരി പല ആൾക്കാരുണ്ട് ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ഇതൊരു ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല സിൻഫുൾ പാഷൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എറോസ്ഡ് ബൈ ലോ ഒരു നിയമം വരുമ്പോ എറോസ്ഡ് ആവും അത് നമ്മൾ പണ്ടോറാസ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും പോയപ്പോ അതെ മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മോഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൽപ്പന ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത് മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നിൽ മോഹം ഉളവാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്റെ നിയമം എന്നെ വധിച്ചു ദൈവ ദൈവം നല്ലതിനു വേണ്ടി തന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിയമം അതിനെ അവസരമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നിയമം എനിക്ക് മരണം ഉളവാക്കി അപ്പൊ സിൻഫുൾ പാഷൻസ് എപ്പോഴും നിയമത്തോട് കൂടി എപ്പോഴും സിൻഫുൾ പാഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നിയമം എപ്പോഴും എറോസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് എടുക്കരുത് ദെൻ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളോട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിപ്പിളോട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ 
അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്ത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെമോൺസ് വരുമെന്ന് സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സേ വളരെ ഉറപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ആ സ്ഥലം വായിക്കണ്ട രണ്ട് കാര്യം പൗലോസ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു അത് നോക്കാതെ അറിയാവുന്ന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാ ലിസി രണ്ട് കാര്യം അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഒന്ന് വിവാഹം വിലക്കും വിവാഹം വിലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവാഹം ഇതുവരെ ഒരേടത്തും വിലക്കിയിട്ടില്ല ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നോഹിന്റെ ദിനം പോലെ ആയിരിക്കും അന്ത്യ ദിനം സ്വതം കോമറ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും കച്ചവടം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ വിവാഹം വിലക്കും അന്ത്യം വരെ വിവാഹം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ വിവാഹം വിലക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്നും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാഹം ആരെ കുറിച്ച ലിസി എന്നും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഈ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഇത് എന്നും പഠിച്ച ആരാ റീസൺ ആ നോക്ക് മൂന്ന് അധ്യായത്തിന് തുടർച്ചയായത് മൂന്ന് അധ്യായത്തില് ഇടയന്റെ യോഗ്യത പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പിശാചന്റെ പ്രബോധനം വരുമ്പോൾ വിവാഹം വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയന്റെ യോഗ്യത ഹി മസ്റ്റ് ബി ഹി മസ്റ്റ് ബി മാരീഡ് അത് സുവിശേഷം പറയാൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പസ്തോലനാകാൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രവാചകനാകാൻ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം ദി എൽഡർ ഓഫ് എ ചർച്ച് ഹി മസ്റ്റ് ബി മാരീഡ് അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ പിശാചിന്റെ പ്രബോധനം വരുമ്പോ ഈ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എൽഡർ ആകുന്ന ആള് വിവാഹം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഡെമോണിക് ഡോക്ടർ വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി എ ഡി ആയിരം ആണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭയില് അച്ഛന്മാരുടെ വിവാഹം വിലക്കി ഇനി സിലോൺ ബന്ദിക്കോസില് ഇപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാസ്റ്റർമാർ കല്യാണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള ഡോക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ എന്തായിരുന്നു അതായത് ജനറൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയണം അതായത് എടുക്കരുത് തൊടരുത് രുചിക്കരുത് എന്നുള്ള ടീച്ചിങ് ആര് കൊണ്ടുവരുമെന്നാ പൗരസ് പറഞ്ഞു പിശാജ് കൊണ്ടുവരും അതിലൊന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം ആസ് എ കാത്തലിക് ഐ വാസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫ്ലഷ് ഓൺ ഫ്രൈഡേസ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി തിന്നാൻ പാടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം തിന്നാം ദെൻ ഉപവസിക്കുമ്പോ ഇറച്ചി മീനും തിന്നാൻ പാടില്ല മുട്ടക്രൂസും പാലും ബിരിയാണി അല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ വയറ് ഇറച്ചി തിന്നാം പക്ഷെ ഇറച്ചി മീനും തൊടാൻ പാടില്ല ഇത് അതെ ഇത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെമൺ ആണെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോ തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് അല്ലെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടേക്കുന്ന ഒന്നാണ് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസി വന്നാൽ സ്വർണം തൊടാൻ പാടില്ല സ്വർണം തൊടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എനിത്തിങ് നോക്ക് അതിന് ഇത് ഇത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെമൺ ആണെന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫാണ് മദ്യപാനങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശം ആക്കില്ല എന്നാരും പറഞ്ഞു എഴുതി തരാം എഴുതി തരാം പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രൂ എഴുതി തരാ അല്ലെ അവറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത് പൗലോസ് ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻ സിക്സ് വേഴ്സ് നയൻ ടു ഇലവൻ അതായത് മദ്യപാനികൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറഞ്ഞു നീ അല്പം മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ ലെസൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ എടുക്കരുത് തൊടരുത് മദ്യപാനികൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച അതേ പൗലോസ് മദ്യം തൊടില്ല എന്നുള്ള പ്രമാണത്തെ ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലേ സെയിം വേ ഏതെങ്കിലും കാര്യം തൊടരുത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഡെമൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോട്ട് ആയി അത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക അതായത് അവർ കുരിശിനെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അവർ ജഡികരായി അവർ നിയമാനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോ ഏതെങ്കിലും സഭ ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും ഉപദേശി സ്വർണം ഇതരുത് തൊടരുത് രുചിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് റീസൺ ഹി ഓൾറെഡി ലോസ് ദി വിഷൻ ഓഫ് ദി ലോഡ് ആൻഡ് ഹീസ് ജഡികനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മീയൻ അല്ല ആത്മീയനാന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പിശാജ് രണ്ട് രീതിയിൽ വരും ഒന്ന് അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെയും വരും വെളിച്ച ദൂതനായിട്ടും അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെ വരും എന്നാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇനി സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വിശ്വാസത്താലല്ലേ രക്ഷ ഇനി സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ അലർന്ന സിംഹത്തെ പോലെയാ പക്ഷെ വിശ്വാസി സ്വർണ്ണ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് ഷേപ്പിലാ വെളിച്ച ദൂതന കാരണം എന്തിനാ നമുക്ക് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ വിശുദ്ധരല്ലേ
ഒരു ഒരാളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് തെരുവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊറോണലിസ് അല്ല സർക്കാരിയോട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും വിഗ്രഹ സ്വർണ്ണത്തെ വിഗ്രഹമാക്കി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇതോട് ദൈവം പലപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് കൊടുക്കുമല്ല നിനക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല അത്രയേറെ സ്വർണത്തോട് ആസക്തി ഉള്ളവരോട് ഒരു പക്ഷെ ദൈവം സ്വർണം കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സാക്ഷ്യം കേട്ട് ഇത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ബലഹീന പാത്രം ആയിരിക്കുക പെറ്റോസം തുടങ്ങി അസിഡിറ്റി വരുമ്പോൾ റീസൺ എന്താവും സ്വർണം ഇട്ടതുകൊണ്ടാവും ബസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ റീസൺ എന്താവും സ്വർണം ഇട്ടതാവും കാല് കല്ലേ തട്ടിയ റീസൺ എന്താവും സ്വർണം ഇട്ടതാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ റീസൺ സ്വർണം ഇട്ടതായി തീരും ആകെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുക്കരുത് തുടരുത് രുചിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു കടപ്പാടാണ് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ മനുഷ്യർക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടും ആകർഷകമായിട്ടും പുട്ടുപറവ് ഇടിയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇത്തരം ബൈബിളിലെ ടീച്ചിങ്സ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി ഈ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അവനവനാണ് ഇത് അവനവൻ ഒരു വിഗ്രഹമാണ് ഇത് സ്ത്രോയിട്ടവേ കാരണം ഇത് ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ടും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനി നോക്കി ഇതിനകത്തുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പെൺകൊച്ചിനോട് കല്യാണം ആലോചിച്ചു ഒരു ചോദിച്ചു നിനക്ക് സ്വർണം കിട്ടണം വലിയ നിർബന്ധമാണോ ആ കൊച്ചിന് ഉത്തരം പറയും അല്ല നിർബന്ധം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞത് അനാൽമി അനാൽമിയാവും എന്നാൽ അതിനൊരു റിവേഴ്സ് ചോദ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ഊരണം എന്ന് വലിയ നിർബന്ധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ അവരെന്ത് പറയും ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് തരന്താണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇത് കർത്താവ് മഹനീയനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഇവിടെ സ്വർണം ഊരുന്നു ഇടുന്നു എന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് ചിന്താ വിഷയം ഇത് മഹോന്നതനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയ സുവിശേഷത്തെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ആരും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം കർത്താവിന്റെ വാചനത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കരുത് ബൈബിളിൽ തിന്മ എന്ന് വിളിക്കാത്തതിന് നമ്മൾ തിന്മ എന്ന് വിളിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം